Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette fameuse question. Qu'est-ce qui vous attend Alors, quand je pose cette question, j'ai vraiment l'intention de découvrir quelle chose importante vous attend sur cette année 2024. Donc c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous attend bien spécifiquement sur cette année 2024 Qu'est-ce qui vous attend Pile 1, pile 2, qu'est-ce qui vous attend Et pile numéro 3, voilà. Alors, on a la carte de la rationnelle, nous avons la carte de la mère nourricière et pour la pile 3, nous avons la carte de l'intellectuel. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la rationnelle avec le chiffre numéro 2. Et on va essayer de voir ce qui vous attend. Qu'est-ce qui vous attend sur cette année 2024 Qu'est-ce qui vous attend On a la carte de la trahison qui est sortie. Pardon. Je dois vous dire que j'ai le chakra de la gorge ici hein, qui m'attire. Donc il euh, y a peut-être une communication, une, une forme d'expression ou, ou un chakra de la gorge bloqué sur cette année 2024 pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a On a la grâce, le feu et je vais tirer une dernière carte. Et on a le changement, waouh le gros événement qui vous attend là à venir, c'est euh, une trahison, hein, un mensonge, une infidélité peut-être, ou une situation extrêmement médisante. Ok, et euh, dans, toute ce, dans toute cette situation, cet événement qui va se dérouler, euh, assez drôle ça, on a le nombre 11 et j'avais le chakra de la gorge qui me faisait de l'œil. Donc euh, pour moi ici c'est significatif qu'il va y avoir une communication assez sérieuse, assez compliquée et conflictuelle hein, euh, que vous allez vivre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui vous attend. Je sais que ce n'est pas forcément la nouvelle que vous attendiez, mais euh, cet événement euh, dramatique, chaotique, euh, va vous permettre de libérer, en fait, votre voix. Ici, on a la grâce. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est comme euh, ici un... Hein, euh, Avec la carte de la grâce, c'est comme si c'était euh, euh, le moment de vous gracier. Vous voyez C'est comme si c'était le moment, cet, cet événement, il arrive pour que vous puissiez reprendre votre liberté et que vous puissiez retrouver la paix intérieure. Avec la carte du feu qui vous parle de courage euh, et de conviction surtout, je pense que cet, euh, cet événement, il... Euh, il va vous obliger à aller euh, chercher et utiliser ce feu intérieur que vous avez, euh, à exprimer vos convictions aussi et à vous battre. On a la carte du changement et cette carte du changement, elle m'annonce simplement que cet événement, il va créer un grand changement en fait hein, dans, dans votre vie. Il va créer une, vraiment une, une grosse transformation dans, dans votre réalité. Et c'est en positif puisque puisqu'on a la grâce, c'est un changement qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Okay. Il se pourrait que dans votre situation, on ait pu abuser de votre confiance. Quelque chose va vous être révélé dans cet événement-là et... Avec la carte de la rationnelle, ça m'indique hein, que vous agirez avec euh, rationalité, que vous allez essayer de garder la tête sur les épaules pour pouvoir avancer. Voyons voir. Quel est ce grand événement 
on a le 10 de pentacle. Alors ça se passe ici, soit dans votre carrière professionnelle, puisqu'on a des pentacles, euh, et parce que vos finances sont touchées dans tous les cas, ou euh, soit au sein de votre famille. Cette trahison se passe dans ces deux domaines-là. Ouh, le 10 d'épée Wow, vous arrivez vraiment à la fin de cette situation, à la fin de ce cycle. Hein. On a deux disques qui se suivent. Hein. Donc, euh, pour moi, ça signifie que vous allez mettre un terme à quelque chose qui a beaucoup trop duré. Et euh, c'est ce qui va vraiment se passer cette année. Quand exactement Je ne sais pas. Mais comme le 10 ressort deux fois, il se pourrait que ça se passe au mois d'octobre. Ah, c'est intéressant que je vous parle d'octobre. Parce qu'à octobre, il y a la Toussaint. Et la Toussaint, ben, c'est un petit peu pour moi la fête des morts. Ok. C'est la mort de quelque chose. Ok. J'ai la carte de la lune. Donc ici, euh, cette situation hein, va vous pousser hein, dans vos retranchements. Va vous pousser à vous élever aussi spirituellement. Puisqu'il y aura l'envie de comprendre hein, cette situation-là. Et de s'en sortir surtout euh, de façon positive. Et euh, cette lune indique hein, que vous allez passer dans une phase d'introspection. Pour pouvoir trouver ce feu intérieur, trouver ce courage de vous battre. Alors, avec la carte du changement, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Le roi des coupes. Il y a une relation qui se termine. Une relation professionnelle, amicale ou familiale. Et il y a une relation. Vous allez mettre un terme à une relation. Vous allez... Alors, c'est une situation dans laquelle vous allez ressentir beaucoup de colère. Je vais clarifier le roi des coupes. Ok. Cette relation qui se termine, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour vous. C'est ça qu'il faut que je vous dise. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour vous. Parce qu'avec ce deux de bâton, ça indique qu'il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a pas d'avenir avec cette, cette relation. Vous avez vécu tout ce que vous avez vécu... Euh, tout ce que vous aviez besoin de vivre, en fait, hein, dans cette relation. Et il était temps, en fait, que ça se termine. Je vais euh, demander un dernier message pour vous. C'est un message qui est vraiment, que je voulais vraiment très rapide. Donc, euh, pour une fois, les guides ont, ont respecté ce que je leur ai demandé. Et euh, je voulais vraiment très clair et précis. Donc, euh, voilà. Donc, si ça ne résonne pas, forcez pas le message. Hein, C'est que ce message, il n'est pas pour vous. On a la carte de la conscience. Oui, il va y avoir un éveil de conscience concernant cette fameuse relation. Alors, un dernier message. On a la carte 50. Un jour, tu n'auras plus besoin de lire ceci. Et L'énergie du deck, la carte 13. Je suis une part de ce monde, à part de ce monde. Pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la mère nourricière avec le nombre 46. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette année Qu'est-ce qui vous attend cette année Qu'est-ce qui vous attend Alors, j'ai la carte du cloître. Okay. La carte de l'entreprise, la carte de la table, c'est intéressant ça, parce qu'on a les mêmes énergies entre la table et la mère nourricière. J'ai la carte de la pensée et de l'amitié. Alors, pile numéro 2, qu'est-ce qui vous attend cette année Alors, je pense que vous allez vous concentrer sur votre, votre évolution, votre développement personnel concernant euh, vous dans votre carrière, mais également dans votre logement. 
dans votre foyer. Vous allez vous concentrer là-dessus. Donc l'entreprise, forcément, hein, votre profession, elle est mise en cause. C'est un facteur important pour créer le bien-être hein, au sein de votre famille, pour apporter tous euh, les biens financiers, matériels et autres possessions. Et tout ça, c'est pour créer euh, un logement, un foyer où vous allez pouvoir ressentir le bien-être, les valeurs simplement hein, familiales. Euh, alors peut-être parce que vous avez euh, des enfants en bas âge et vous avez enfin décidé de ne plus prioriser grandement votre, votre, votre entreprise ou votre carrière, mais d'apporter également beaucoup plus de soutien et de présence dans votre famille. Il y a l'envie ici peut-être de, de s'agrandir, d'avoir peut-être un nouvel enfant. Il y a peut-être aussi ici, alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant cette année, hein. il y a peut-être le désir d'avoir un enfant euh, qui va s'éveiller cette année, même si aujourd'hui ça ne peut pas être forcément le cas pour vous, hein. pour vous c'est peut-être pas euh, une pensée. Euh, sinon ici ça peut être simplement ben, euh, prendre soin de son logement, euh, prendre soin, faire de la décoration, euh, vous voyez, ce genre de choses là. Mais c'est vraiment pour créer un cocon dans lequel vous vous sentez bien en sécurité, aimé, protégé. Il y a l'envie ici d'apporter, il y a vraiment une, une grosse énergie féminine, hein, je ne vous le cache pas ici. Hein. Il y a vraiment l'envie d'apporter, de materner, de prendre soin, de chérir, vous voyez. Et euh, je pense que vous avez envie de vous créer... Euh, euh, je sais pas, j'ai l'impression que euh, ça va se faire au fur et à mesure en fait sur cette année-là. Prendre soin de votre chez vous et aussi profiter aussi hein, de votre foyer. Puisqu'on a la carte du cloître, donc pour moi ici c'est significatif que vous allez peut-être hein, sur cette année prendre une nouvelle habitude. Ou mettre en place une nouvelle habitude dans laquelle, eh bien, euh, je sais pas, ce sont des habitudes saines, vous voyez, que je vois que vous allez mettre en place. Alors, tout, vous n'allez pas forcément tout mettre en place tout de suite, hein, d'un coup. C'est quelque chose qui va évoluer hein, au, au cours de cette année. Et ça, c'est extrêmement important pour vous, puisque j'ai l'impression que vous avez envie de créer un équilibre solide, stable. Pour vous et les personnes qui vous entourent. C'est comme ici, euh, créer une nouvelle hygiène de vie. C'est drôle parce qu'avec vous, je peux, j'ai pas forcément besoin de lire les cartes une à une. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une énergie globale. Je pense qu'il y a un changement global que vous allez faire cette année. La roue de fortune. La mort inversée. Le chariot inversé. Ok. Et le roi des épées inversé. L'énergie du deck, le soleil. C'est volontaire de votre part cette année de vous mettre, j'ai l'impression, un petit peu en retrait. Un petit peu en introspection, en isolement. C'est extrêmement volontaire de votre part. Et c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être ici avec le soleil. C'est quelque chose qui va vous remplir votre coupe, vous apporter de la joie et du bonheur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément en quête matérielle ou, ou autre. Vous êtes plus en, dans une quête de bonheur, d'élévation de, spirituelle, des petits plaisirs de la vie, vous voyez. Vous êtes plus dans cette petite recherche, dans cette recherche-là, une recherche de bonheur, mais immatérielle. Je dois vous dire que vous avez de très belles énergies et que vous avez une énergie dans laquelle on a envie de se lever. Et la roue de la fortune ici m'indique hein, que, euh, que pour créer cette nouvelle hygiène de vie, vous allez agir. Et cette hygiène de vie, elle était nécessaire pour vous à mettre en place cette année. C'est ça que j'entends. Elle était nécessaire pour vous à mettre en place cette année 2024. Ok, ça, ça m'annonce que euh, vous vous êtes oublié et que sur cette année 2024, cette, cette année-là en particulier, vous allez penser à vous. Vous allez faire des choses pour vous. Vous allez prendre le temps de vous aimer, de vous chérir, de, de prendre soin de vous simplement et, et des proches en fait hein, qui font partie de ce foyer. 
de votre foyer, pardon. La mort inversée et le chariot inversé et le roi des épées inversé. Donc ça, ça m'annonce, puisque ça suit la roue de la fortune, ça m'annonce qu'il y a plein de choses que vous allez arrêter. Il y a plein de façons de penser que vous allez arrêter aussi. Vous voyez C'est vraiment quelque chose que euh, vous décidez, vous provoquez. Vous arrêtez de... Euh, alors concernant le travail ici avec la mort, vous arrêtez de, de continuer à faire en fait hein, ce que vous faisiez comme d'habitude. Donc vous donnez à 1000% dans votre travail. J'ai l'impression que vous allez faire un pas en arrière pour prendre du recul cette année. J'ai euh, le chariot ici hein, qui est une carte d'action mais elle est inversée. Donc euh, pour moi ça m'annonce ici hein, que... Euh, avant l'année 2024, hein, vous aviez cette fameuse habitude ici à décliner en fait hein, euh, les repas euh, de famille, euh, les anniversaires, euh, les anniversaires de la famille mais également des amis parce qu'il y avait d'autres priorités ici à gérer. Vous aviez d'autres priorités. En tout cas, là n'était pas euh, votre priorité et euh, <coughs> peut-être, alors il faut que je vous parle aussi de, de partage et de générosité. Euh, il n'y avait aussi pas forcément l'envie, vous n'étiez pas forcément dans le mood de partager en fait hein, du temps euh, avec les autres. Et euh, ici j'ai la carte de la pensée amitié donc qui parle ici hein, de vos relations avec le roi des épées. Donc euh, peut-être euh, avant l'année 2024 étiez-vous dans une, dans une humeur où euh, bah, vous n'aviez juste pas envie d'échanger, de communiquer aussi hein. Euh, forcément avec vos amis, peut-être parce que vous n'aviez pas le temps, peut-être parce que vous étiez trop pris par votre travail ou par la création d'un projet en particulier. Et, euh, et je sens qu que cette année 2024, c'est un lâcher prise pour pouvoir vous créer une meilleure hygiène de vie. Euh, vous avez été dans le déni hein, pendant très longtemps euh, concernant vos mauvaises habitudes. Ici, euh, vos refus euh, répétitifs, et euh, alors que vous, vous aviez l'envie de participer à plein d'événements. Et euh, tout ça s'est terminé. Cette année, euh, j'ai l'impression que vous allez vous prioriser davantage. Et ça va vous permettre de recréer un très bel équilibre de vie, un équilibre beaucoup plus sain pour vous, où vous arrêtez de vous mettre des barrières, vous arrêtez de résister en fait à, à faire des choses que vous avez envie de faire mais que vous ne faites pas. Je vais tirer maintenant. C'est vraiment très positif pour vous puisque cette année, est les, elle est... Euh, L'année 2024 sera pour vous. L'année 2024 sera pour vous sous le signe du soleil. Donc de la vérité, de la clarté et du bonheur. Je vais tirer les derniers messages pour vous. Pile 2. Alors. On a la carte 47, c'est l'intention qui compte. Et j'ai un papillon, donc il y a vraiment une grosse transformation sur toute l'année pour vous. Voyons voir. Empathie is the key. L'empathie est la clé. Et l'énergie du deck, waouh et j'ai encore une fois, une fois de plus le soleil. Alors ça c'est beau. <rire> c'est vraiment beau à voir le soleil. puisque on voit que vous allez être beaucoup plus présent en fait. Hein, dans les événements festifs, joyeux, les célébrations. Vous allez plus vous connecter aux autres. Puisque c'est vrai que comme vous vous êtes déconnecté aux autres. Parce que vous aviez d'autres priorités. Ou peut-être parce que vous n'aviez pas l'envie ni l'humeur. De vous connecter aux autres avant l'année 2024. Ben, cette année, ça va vous permettre de <coughs> vous libérer, de vous débloquer et, et de plus vous connecter aux autres. Et se connecter à soi, c'est euh, pardon, se connecter aux autres, c'est se connecter à soi-même aussi. C'est ce message-là que j'ai entendu. Donc je vous le dis. Et ça va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance. Ça va vous apporter plus de joie, plus d'envie, plus de dynamisme, en fait. Hum. Peut-être qu'auparavant, parce que puisqu'on vous parle d'empathie, peut-être qu'avant l'année 2024, vous étiez vraiment dans une période où l'empathie ne faisait pas forcément partie de votre vie. Peut-être parce que vous avez des obligations et des responsabilités qui font que. Et peut-être parce que vous êtes simplement coupé de l'empathie, parce que vous n'avez pas envie en fait hein, de souffrir et d'être blessé. Mais cette année est une nouvelle année, c'est une année, année d'abondance. Et je pense que vous allez aller vers votre abondance. Sachant que 17 me donne le chiffre 8, et 8 c'est le chiffre de l'abondance aussi et de l'infini. Donc cette année, peu importe hein, ce que vous allez faire, c'est l'intention qui compte. Forcément, quand on a de bonnes intentions, hein, vous pouvez être sûr que le karma hein, reviendra de façon positive et multipliée.
Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'intellectuel. Elle porte le chiffre 1. Donc, euh, c'est le chiffre du magicien pour moi, le chiffre 1. On a la carte ici de l'intellectuel. Alors, voyons voir, quel est ce, euh, euh, qu'est-ce qui vous attend en fait, hein, cette année 2024. Spécifiquement, qu'est-ce qui vous attend numéro 3 qu'est ce qui vous attend j'ai la carte de la nouvelle une opportunité j'entends la destinée ou une opportunité destinée le chiffre 1 une fois de plus pile numéro 3 pensez amitié c'est une opportunité qui vient avec des amitiés ici. Ou peut-être apportée grâce à des amitiés, des relations que vous avez. Et l'héritage. Ouh Ok. Pile numéro 1. Cette année, c'est the big année pour vous. Pour rebondir. Pour faire ce que vous avez envie de faire. Cette opportunité, il ne faut pas la rater. Il faut... Prenez le temps de l'évaluer, bien évidemment puisqu'on a tous, tous besoin de, de prendre du recul et de réfléchir hein, quand une opportunité se présente et euh, c'est pas n'importe quelle opportunité cette opportunité c'est celle qui pourrait peut-être vous sauver la mise vous permettre un nouveau départ c'est the big opportunity c'est pas une opportunité qui se représente deux fois dans la vie ok numéro 3 qu'est-ce qui vous attend cette année Ouh, oh là là pile 3 on a un 3 de bâton l'opportunité elle arrive il faudra faire quelque chose avec cette opportunité j'ai quand même un 3 de bâton et le 3 de bâton signifie attendre la bonne vague pour aller surfer donc il y a de l'attente mais comme c'est des bâtons il y a aussi une action de votre part, une décision à prendre de votre part. J'ai la carte de l'étoile, c'est un vœu exaucé, ici. C'est une carte d'espoir. Cette opportunité, elle pourrait vous mener là où vous avez envie d'aller. C'est drôle parce que ça fait deux fois que j'ai l'étoile. Alors, même si cette opportunité, ce n'est pas exactement ce que vous voulez, c'est une opportunité qui peut vous mener là où vous avez envie d'aller. Donc, ne snobez pas, ne jugez pas trop vite cette opportunité. Ah, pile 3 On a la carte du jugement. On a la carte ici de l'héritage qui est clarifiée par un cadre de pentacle. Ok. Le jugement, c'est... Euh, non, ok, on me dit c'est comme ça. D'accord. Hop, c'est comme ça qu'il faut le faire. Le jugement, c'est l'appel de l'univers. Là, c'est l'univers qui manifeste pour vous. Vous voyez Vous avez voulu manifester quelque chose, l'univers vous l'apporte en fait. Et là, c'est le jugement. C'est le moment, cette année. C'est le moment de la révélation cette année. Je ne sais pas ce que c'est que cette opportunité. Peut-être que c'est que... c'est pas une opportunité comme on vous offre un job d'emploi. Vous voyez Un job, un emploi. Ce n'est pas forcément une opportunité comme ça. Ça peut être simplement toutes les conditions sont réunies pour que vous, vous puissiez faire votre projet. Vous voyez Des fois, ça se présente comme ça. Ou c'est l'opportunité de rencontrer une autre personne destinée. Il y a, y a là les moyens de cette année d'avoir en fait cette chance. C est, c est, je ne sais pas, il y a quelque chose, un mot. Il y a un événement destiné. Ça peut être une rencontre, ça peut être un job, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être des circonstances favorables pour vous. Mais c'est l'heure, c'est maintenant, c'est cette année. Il faudra, hop là, quand cette opportunité se présentera, cette offre se présentera, il faudra sauter, il faudra sauter dessus, il faudra sortir de votre zone de confort avec ce cadre de pentacle. 
c'est peut-être vraiment des amis à vous qui vont vous, vous parler de cette opportunité. Ou c'est peut-être la chance de rencontrer des gens. <coughs> J'ai un 8 de bâton inversé, clarifié par... Euh, et un as d'épée. Donc alors ça pour moi, euh, alors le 8 de bâton signifie... <coughs> En fait, vous, c'est pas un événement, c'est deux événements. Alors, il faut que je vous aide. Si c'est que un événement, donc cette opportunité qui rentre dans votre vie, mais c'est parce que vous arrêtez quelque chose qui est un karma transgénérationnel. Mais c'est parce qu'il s'est passé. Mais sinon, c'est parce que aussi il s'est passé quelque chose avec quelque chose avec quelque chose que vous avez hérité. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez arrêter. Ça peut être arrêter un karma transgénérationnel, ça peut arrêter, être arrêté de, euh, par exemple, euh, voilà, euh, vous, vous avez, vos parents sont médecins et vous avez fait des études de médecine, donc c'est arrêter, en fait, de continuer cette profession de médecine, de médecin. Euh, ou ça peut être autre chose, l'héritage. Vous voyez, des connaissances, des transmissions, euh, des expériences euh, répétitives que, que vous, enfin, qui se passent dans votre vie, c'est parce que vous avez décidé d'arrêter ça. C'est pour ça que la chance, en fait, tourne en votre faveur cette fois-là et que cette opportunité, elle rentre dans votre vie. Mais elle va se manifester cette année. Je pense qu'au début, vous ne vous en rendez pas compte que c'est parce que vous arrêtez de faire quelque chose euh, vous arrêtez une mauvaise habitude, quelque chose en fait. Hein. C'est parce que vous n'allez pas vous en rendre compte que c'est parce que vous arrêtez ça que euh, autre chose rentre dans votre vie. Il y a peut-être une amitié que vous allez arrêter aussi. Il est probable aussi. <coughs> Ou bien, il se pourrait aussi qu'il y ait deux événements pour vous. Donc ce serait peut-être la perte d'un proche. Et le fait que vous perdez ce proche-là, c'est ça qui vous amène en fait... Euh, cette opportunité. J'espère que vous aurez compris que dans la vie, c'est la loi du donner et recevoir. Donc, quand on perd quelque chose, on l'a plus. Quand on perd une personne importante dans sa vie, on ne l'a plus. Donc, il y a un vide qui se crée dans, en vous, dans vos énergies. Il faut recombler ce vide par quelque chose. Et c'est là où votre manifestation ce que vous avez désiré, entre dans votre vie. Et quand on perd un proche, euh, si vous prenez le temps d'observer les choses, il y a toujours quelque chose qui re-rentre dans votre vie. Je ne dis pas à l'instant où vous perdez votre proche, je dis juste que, observez bien l'année qui va se passer après la perte de votre proche, vous vous rendrez compte que quelque chose de précieux est rentré dans votre vie. Et je parle, je vous donne ce message par expérience personnelle. C'est peut-être pas vous qui avez reçu cette chose précieuse, c'est peut-être des membres qui sont précieux pour vous, ou c'est où cette fameuse chose est rentrée dans leur vie. Mais si cette chose rentre dans leur vie, elle peut aussi être précieuse pour vous. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez perdu votre, votre grand-mère, par exemple, hein, et que quand votre grand-mère était euh, vivante, euh, voilà, vous avez des frères et sœurs, et vos frères et sœurs euh, n'avaient pas pour projet d'avoir un enfant, mais suite au décès de votre grand-mère, et bien là, vous vous rendez compte que vos frères et sœurs, pas forcément vous, mais vos frères et sœurs, veulent avoir des enfants ou ont eu des enfants surprises, voilà, non voulu, parce que bah, c'est arrivé comme ça, vous voyez, et c'est quelque chose de précieux, vous avez perdu votre grand-mère qui était quelqu'un de précieux pour vous, et dans la vie de vos proches, il y a des enfants qui rentrent dans leur vie, et qui feront également partie de votre vie, et ces enfants-là sont précieux également pour vous, vous voyez, ça vous touche, ça vous impacte indirectement, et si ce n'est pas une question d'enfants, de personnes, c'est une question d'opportunités dans votre vie. Si vous avez perdu quelque chose qui vous étiez précieux, par exemple une bague, euh, vous vous rendrez compte que dans l'année, vous allez recevoir 
quelque chose d'aussi précieux que cette bague qui, que vous avez perdue. Et je crois que, et je vous raconte ça parce que je crois que on ne se rend pas compte que les énergies sont toujours en mouvement, que le karma est bien réel. Que quand on perd quelque chose dans sa vie, il y a autre chose qui rentre dans votre vie. Donc je dois vous dire ici que peu importe ce que vous avez laissé, ce que vous avez perdu, parce que des fois on n'a pas perdu, des fois c'est volontaire de sa part de se détacher de certaines choses. Mais quand vous aurez compris ça, vous comprendrez pourquoi votre manifestation ici, elle, elle s'est matérialisée. Donc c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer, c'est euh, parce qu'elle ne se représente pas deux fois dans la vie, à moins que vous laissiez ou perdiez quelque chose d'une valeur équivalente. Je vais enfin tirer un dernier message pour vous, pile numéro 3. Alors, dernier message. Qu'est-ce qui vous attend cette année Life begins at the end of your comfort zone. Vous allez sortir de votre zone de confort. Là, on vous dit que la vie commence à la fin de votre zone de confort. On a... L'échec n'existe pas. N'ayez pas peur de saisir cette opportunité destinée. L'énergie du deck vous dit « J'avais tout prévu sauf la vie. » Et il y en a qui veulent peut-être des enfants. Peut-être que ça vous avait même pas traversé l'esprit de vouloir un enfant. Parce que vous avez peut-être déjà deux, trois enfants. Qui sait Et vous vous êtes dit « Bon, ben, je m'arrête là. » Mais cette année, y a, vous ne savez pas pourquoi. Il y a peut-être l'envie, le désir d'avoir un enfant. Ou bien, si ce n'est pas un enfant, c'est un projet. Un projet que vous allez considérer comme votre enfant puisque vous allez y mettre toute votre sueur, votre sang, votre énergie. Vous voyez Et on a le trèfle. Le trèfle qui est un moment chanceux. C'est une opportunité. Ce temps, je ne sais pas ce qui se passe pour vous en 2024, mais cette année, elle est précieuse pour vous. Pour pouvoir ici saisir une opportunité qui va vous permettre de débloquer votre destinée et de vous ouvrir au monde. J'ai la planète. Ça va vous ouvrir à un nouveau monde. Donc sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de l'échec. Dans l'échec, il y a des leçons qu'il faut apprendre. Et ces leçons-là, elles vous permettent de grandir et d'aller encore plus loin. Donc pile 3, voici tous les messages. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.